国防部新闻发言人谭克飞大校二十九号在例行记者会上发布信息称，国委员兼国防部长李尚福将于五月三十一号至六月四号应邀出席第二十届香格里拉对话会，并访问新加坡。李尚福旅行后首次出席相会，将如何阐释中国立场、发出中国声音，并将同与会各方进行怎样的互动，备受关注。会议期间，李部长将就中国的新安全倡议议题。做大会发言，会见有关国家代表团团长。访新期间，李部长将与新政府和防务部门领导举行会见会谈。李尚福于今年三月就任国务委员兼国防部长，这是他履新后首次出席香格里拉对话会。外界高度关注，刚上任三个月的中国新任防长将在相会的舞台上发出怎样的中国声音，并进行哪些双多边的军事外交互动。特约评论员吴伟对深圳卫视记者表示，本届相会有两点值得关注：除了中美会不会呃在防长层面进行会晤，另一方面就是我相信，呃，中国跟东盟方向、东盟十国的军方高层进行双边会晤也非常关键。另外，也就是欧洲方向，呃，德国或者是英国、法国等等。还有一个关注的点，就是在本届相会上进行单人主旨演讲的，其实只有两个人。一个是美国防长奥斯汀，另外一位就是中国的防长李尚福。从呃双方透露出来的这个题目上来讲啊，美国方面非常强调所谓他在印太地区的所谓领导地位，但中国是不一样。中国宣讲的是中国的新安全倡议。我相信新安全倡议这个东西，很大程度上是在贯彻落实习近平总书记、习主席所讲的全球安全倡议。所以我相信这个是会场的各位参会方更加关注，也更加期待聆听的中国声音。香格里拉对话会的正式名称为亚洲安全峰会，由英国国际战略研究所于二零零二年发起，因每年在新加坡香格里拉大酒店举行而得名。作为全球规模最大、规格最高的多边安全论坛之一，相会吸引了包括中方代表在内的多国军事和安全部门代表，通过对话会聚焦地区安全等热点议题，同时也会举行双边、多边等形式的会晤。中国几乎参加了相会迄今为止的全部会议，特别是自2007年以来，每年都派高级军事代表团参会。2011年，时任国务委员兼国防部长梁光烈参会，系中国防长首次参会。其后，中国代表团基本保持在副总参谋长级别。二零二二年，时任国务委员兼国防部长魏凤和在第十九届相会现场与美国国防部长奥斯汀举行会谈，这也成为美国拜登政府上台以来中美防长的首次面对面会谈。魏凤和在本次会议上还以“中国对地区秩序的愿景”为主题做大会发言，表示中国的发展不是威胁，而是对世界和平与发展的巨大贡献。赢得现场阵阵掌声，并对奥斯汀在大会发言中指责中国在亚洲地区所谓越来越具侵略性，强调美国将持续加强印太安全，予以有力回击。外界注意到，虽然相会行之有年，但真正引起全球，特别是亚太地区高度关注，是在美国2009年首次提出重返亚太后。特别是二零一二年的第十一届相会上，时任美国防长帕内塔初步阐述了美军加强亚太军事存在的设想，提出亚太再平衡战略。此后，美国防长每次参加相会都会大肆宣扬美国的地区安全战略。二零一八年，时任美国防长马蒂斯又在相会提出了印太战略，批评称美国将相会当成了宣示立场、拉拢盟友的场合。其实美国一直在借助相会这个平台来设置与美国有利的议程，来宣扬他所谓的印太战略，也会设置一些呃针对中国，尤其是对中国进行污名化，或者是对中国的军力发展进行一些妖魔化的一些涂抹。那么在这样的情况下呢，其实中方代表每次参加相会呢，就是一次积浊扬清的机会，也是回应外界关切。呃，然后对中方立场进行再次宣誓的一个很好的一个机会。好，下个话题马上来连线时事评论员秦真，秦先生你好。深州十六号电于三十日九时三十一分发射，乘组成员中有两人是来自第三批航天员。良好的梯次建设和代际传承，如何助力我国的航天事业发展呢？实际上，第三批次的航天员的培训从二零二零年就开始了啊，呃，一共呃甄选出来了。
呃，七名的航天驾驶员、七名的航天飞行工程师以及四名的载荷专家。那么从这次的三个成员的构成来看啊，其中景海鹏是航天的驾驶员，那么朱阳柱同志是呃航天飞行的工程师，那么桂海潮同志是呃这个载荷工程师啊，也就是突出了当下的特点，因为当下的特点就是说，呃，载人的空间站已经呃脱离了之前啊。整个这个空间站系统的这种应、呃、这种验证的阶段，就验证整个系统建设、整个架构的这个阶段，进入到了这个呃空间站要变成一个空间飞行的科学实验室啊，转变成这样一个角色。呃，而且这个三名成员的构成里，我觉得呃很有特色。呃，其中景海鹏是老航天员了，大家这个非常熟悉啊。但是呃，朱阳柱和桂海潮同志，我觉得有很多的。特点啊，很多的这个新鲜的这个地方，呃，我觉得这么几个方面。第一个，这两个同志都是八零后啊，都是八六年出生的，而且这两个同志他们，呃，并不是说出身于空军。其中朱阳柱同志他是出身于陆军啊，呃，桂海潮同志他是出身于北京航空航天大学，他本身是一个博士生导师啊，而且两个人都是博士学位啊。呃，这里边就体现出来很多特点，就是说明这个航天员的来源，第一，不都从空军的飞行员当中选拔，这是其一啊。其二，高学历，两个人都是博士啊，其中桂海潮还是博士生导师。呃，最后一个方面就是，呃，突出了当下的应用与发展阶段，就是要做很多的科学实验。其中桂海潮同志他作为一名载荷专家，他本身啊，并不是军人出身，而是一个科学家出身，一个科研人员出身。啊，就体现了当下这个特点，而且据公开的消息就是，呃，第四批的航天员队伍也在培训当中，所以显示了中国载人航天员的这个队伍啊，呃，不断的壮大，而且不断的有新鲜的血液注入啊，而且针对呃今后不同的任务发展，特别是把空间站变成一个空间实验室的这样的一个角色的转变，那么将会有更多不同领域的啊、呃，虽然不是来自军方，但是是科研人员出身的。这样的航天员的出现，嗯，外界注意到，神十六乘组是首个由航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家三种类型航天员组成的飞行乘组。那么，反映了此次任务相较以往有哪些不同呢？当下中国的空间站已经建设完成啊，比如说基础设施这块已经完成了，下一阶段就变成了应用和发展啊。在这种情况下，那么除了要配备日常的这种驾驶员，包括。呃，维护设备正常运行啊，排除故障的呃飞行工程师之外，那么重要的角色就要配备载荷这个员。那么这个载荷专家他的角色就是来操纵呃空间站上的各种仪器啊，包比如说这个巡天望远镜，比如说呃舱室里边的各种科学实验柜，来进行各种各样的实验啊。为了完成这样的角色的转换，所以进行了这样的人员的配置。以往其他国家，包括国际空间站的经验来看的话，实际上上上边要有大量的科学家驻留啊。这样的科学家、科研人员，他要进行方方面面的科学研究，啊，从当下披露的信息来看的话，那么今后啊，进入到应用发展阶段的话，那么中国的空间站也要进行大量的科学实验。据说已经征集了呃。呃，四十多个领域，大概一千个实验的项目，而且还要继续在向社会征集呃实验项目，呃，而且呃这一阶段因为延续的时间可能长达十年，还要有可能邀请国外的航天员来到中国的呃这个空间站啊，共同进行一些合作和工作，啊，然后呃空间站要进行大量的关于空间科学啊。呃，空间的科技的一些试验啊，要让它这个满负荷或者是高效的来运运作。所以，呃，这一阶段，那么中国的这个空间站一定会，呃，逐渐的向一个空间科学实验室的这样的一个角色转换。嗯、中国载人航天工程办公室相关负责人还介绍，二零三零年之前，中国人的脚印肯定会踏在月球上去。那您认为我们的信心和底气从何而来呢？呃，这个信心和底气，我觉得就来自于中国三十年的载人航天的这个探索，包括当下取得的成就，特别是一个，呃，长期在轨的有人照料的这个空间站的完全的建成啊，包括长期的这种运营，进行各种科学实验，底气就来自这里。
因为载人航天啊，包括这个载人登月，它的技术基础一定是来自载人航天。你首先要保证人啊，用这个火箭啊，用这个飞船，让它保证。安全的啊，送到预定的轨道啊，长期的生存、驻留、生活等等。所以，载人航天技术是呃，载人登月的一个基础中的基础。呃，当然，我个人认为，实际上呃，当下呃，中国的载人登月实际上万事俱备。从大的基础的硬件来看，只差一个啊，就是这次呃记者会上说的啊，这个长征十号的重型运载火箭，因为你只有一个重型的运载火箭可以在。呃，地月轨道之间把一个重型的载荷啊送到月球轨道，这个才可以保证这个载人登月的最终完成。所以，只要中国长征十号的重型火箭，呃，完成研研制啊，那么今后的这个载人登月是完全可以指日可待啊。呃，细节的技术相信会很快的突破。所以，这个底气完全就来自于这三十年来，从一九九二年。就立项了这个中国的载人航天啊，呃，是立了大功，呃，所以今后啊，呃，发布会也说了啊，将呃把这个载人航天，包括当下这个空间站的运转和今后的这个载人登月这这些一些技术发展结合在一起啊，共同来进行统筹和规划啊。好，谢谢秦真先生在线和我们分享您的观点。谢谢。俄罗斯方面对乌开出停火四要求，包括乌克兰立即停火，重新承诺保持中立地位，承认新的领土现实，并宣布俄语为国语。乌克兰断然拒绝，还提出了自己的停火条件，包括俄军撤出乌领土、引渡战犯、设立缓冲区等。双方条件大相径庭。那么，在此形势下，乌克兰危机将如何发展？来看报道。俄罗斯副外长米哈伊尔·加鲁金二十八号在接受媒体采访时，对乌开出停火四要求。加鲁金表示，要实现持久和平，乌克兰武装部队停止敌对行动，西方停止武器运输，乌克兰必须回到中立的不结盟地位，并拒绝加入北约和欧盟。基辅应该承认人民行使自决权后出现的新的领土现实。此外，俄方还要求基辅承诺尊重讲俄语的人口和其他少数民族的权利，宣布俄语为国语。新的领土现实是指2014年克里米亚公投加入俄罗斯，以及去年9月公投入俄的乌东顿巴斯的卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热、赫尔松四个地区。一个是占领的这五个州啊不会交回去。第二呢，要求乌克兰不得加入欧盟和。北约这两个要求呢是俄罗斯的核心要求，因为乌克兰政府已经多次表示不可能割让领土，呃，而且加入北约和欧盟已经写入了乌克兰的宪法，而且得到乌克兰人民绝大多数人民的支持，所以俄罗斯提出的这两个核心的要求，乌克兰很难答应。随后，乌克兰方面不仅拒绝了莫斯科的条件，还提出了自己的停火条件。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克列出的要求清单，包括所有俄军立即从基辅声称属于自己的领土上撤出、引渡战犯、在俄罗斯领土上设立缓冲区，以及自愿放弃俄罗斯在支持乌克兰的其他国家攫取的资产。观察指，俄乌双方在解决危机的前提和方式上存在着根本性的分歧，双方互相指责对方违反国际法和明斯克协议，互相提出难以接受的条件。事实上，西方助推乌克兰发动反攻，罔顾对乌国家和居民造成灾难性后果的风险。美国共和党籍参议员林赛·格雷厄姆二十六号在基辅与乌总统泽连斯基会面时一段讲话就引发舆论哗然。有评论指，格雷厄姆的言论暴露了美国政策的真面目。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫二十八号对此进行了批驳。俄内务部二十九号也宣布通缉格雷厄姆。俄罗斯侦查委员会主席巴斯特雷金则称，有关部门对格雷厄姆的反俄言论提起刑事诉讼。为对抗俄罗斯，北约各国正准备展开一系列军演动作。二十九号，由芬兰空军牵头的北极挑战二零二三演习正式开始。六月中旬，北约还将举行建立以来规模最大的空军移防演习。更骇人听闻的是，美媒爆料，北约方面正在制定一份对俄罗斯全面作战计划书。那么，北约为何此时放出相关消息？北约要和俄罗斯正面刚了吗？来看报道。
，芬兰空军表示，北极挑战2023演习于5月29号至6月9号举行。北极挑战演习自2013年以来，每两年举行一次，是欧洲最大空中演习之一。此次由芬兰空军牵头，负责规划和领导训练活动。演习基地分别位于芬兰、瑞典和挪威。来自十四个国家武装部队的约三千名士兵和一百五十架飞机参加。俄罗斯卫星通讯社指出，演习地点靠近俄罗斯边境，演习任务复杂，将对参演国的军事实力、作战能力和协同能力进行全面考验。乌克兰危机爆发后，芬兰结束了长达数十年的军事不结盟立场，并于今年四月成为北约第三十一个成员国。而此次北极挑战2023军演是芬兰首次以牵头国身份组织北约军演。在芬兰正式加入北约后，俄罗斯北部本土直接与北约拥有了一条长达510公里左右的边界线，因此被俄罗斯视为重大威胁。另据法新社报道，美国福特号航母已于24号高调抵达挪威首都奥斯陆港口，参与此次北极挑战演习。美国军方特意强调。这是过去六十五年来美国航母首度造访挪威，俄方则指责美国在炫耀武力。俄罗斯驻挪威大使馆发声明称，北极地区没有任何事务需要军事方案或外来干预解决。鉴于挪威承认俄罗斯对其不构成直接军事威胁，这种炫耀武力的行为看起来不合常理且有害。北约连日来在俄罗斯周围的小动作不断。本月十五号至二十六号，北约春季风暴军演在俄罗斯的另一个邻国爱沙尼亚举行。来自十一个北约国家的一万四千多名军事人员以及战斗机、直升机等参加演习。六月十二号至二十三号，北约还将在德国举行其建立以来规模最大的空军移防演习。这个代号为“空中卫士二零二三”的军演由德国主导。预计将有来自二十四个国家的约二百二十架飞机参加，其中约半数飞机来自美国。根据柏林方面的说法，演习将主要在德国领空上进行。不过，德国联邦国防军公布的地图显示，与俄罗斯接壤的爱沙尼亚以及与乌克兰接壤的罗马尼亚的领空也可能被使用。外界担忧，此轮大规模军演将进一步激化已然十分紧张的地区局势。就在北约接二连三举行军演的同时，美国新闻周刊早前爆出，北约方面正在制定一份对俄罗斯全面作战的计划书。根据爆料，这份数千页的计划将包括如何应对来自俄方的潜在攻击，并指导北约成员国升级部队和后勤等。报道称，该计划将于今年七月在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会上获得批准。路透社指，这份计划书的出台意味着北约的根本性转变。因为北约几十年来都认为没有必要制定大规模的防御计划，北约秘书长斯图尔滕贝格在谈到这份机密文件时透露，盟友将确切地知道需要什么力量，具体到这些力量是什么，在哪里，并且如何进行部署。北约高级官员罗布鲍尔更是扬言需要做好准备，因为一场冲突随时可能爆发。斯德哥尔摩国际和平研究所提供的最新数据显示，北约拥有三百四十万现役军人，而俄罗斯的现役军人人数为八十五万。观察指出，北约方面的陆海空三军，无论是武器装备数量还是质量，都基本碾压俄军，唯独在核武器的核弹头数量与投掷能力上大致势均力敌。但北约仍要制定这么一份名为“防止俄罗斯入侵”的作战计划，显然另有目的。北约是全世界最大的军事集团，拥有全世界最强大的军事力量。你看，全世界最大的军备开支，全世界最强的装备，天天在盘算别人可能要侵略他。我都觉得是当今世界，包括国际军事界最大的笑话，就是北约在拼命的制定防御俄罗斯的作战计划。你在咄咄逼人，你在一副进攻的态势，你在一副把对方吃掉的架势。那我现在搞一东西，我防御俄罗斯可能的侵略，你这不是胡扯吗？所以说呢，他们公布的这个东西啊，我都觉得根本没有看的必要，完全是一纸垃圾，对自己增强军备呢，做出这样的理由。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员韩克迪向深圳卫视分析，北约选择此时对外透露对俄协同全面作战的秘密计划，一方面是为了策应乌克兰的大反攻行动，牵制俄军的整体部署调动；更重要的是，试图率先发动舆论战，向俄方，尤其是俄高层施加压力。
。我相信啊，北约它一直有与俄罗斯作战的一个计划啊，这个作战计划只是没有公布于众。呃，当然现在有必要重新调整和充实这个计划，因为二零二二年以后，这个欧洲的安全局势已经发生了根本性的变化，所以呢，北约应该考虑怎么来保护。芬兰怎么来保护波罗的海国家？怎么来保护北约的东翼的国家？所以这个计划应该是有。那么他现在呢，进行充实，而且呢，部分的泄露或者公开这个计划呢，我想很主要的目的，最主要的目的可能还是释放一个警告的信号，啊，遏制俄罗斯，警示俄罗斯。更值得警惕的是，北约正试图通过日本等北约全球伙伴插手亚太。据日经亚洲报道，日本正在草拟一项个别化伙伴计划，并打算在七月的北约峰会上发布。日媒称，日本和北约早在二零一四年曾签署一个名为“个别伙伴关系与合作”的计划，侧重海上安全和人道主义援助等特定领域的合作，但并不包括军事领域。而目前正在草拟的计划旨在升级此前的合作，将军事合作纳入其中。日媒还透露，日本首相岸田文雄在今年的北约峰会上，还将就所谓东京联络处与北约成员国进一步讨论。今年四月，北约分发了一份提议草案，计划于明年在东京开设联络处，此举遭到地区国家的强烈反对。中国外交部发言人毛宁对此回应称，北约声称是区域性联盟，不应当寻求地理突破。亚太不欢迎阵营对抗，不欢迎军事集团。国际社会也对北约的亚太化趋势十分担忧。中国国际电视台最新发布的一项国际民调显示，百分之七十一点一的受访者坚决反对并且强烈抗议北约设立东京联络处。调查中，九成全球受访者表示，北约试图将自身影响力延伸到亚太地区的行为值得高度警惕。百分之八点六的受访者认为，这势必会严重破坏亚太地区的和平与稳定。另有百分之九十二的受访者担忧，此举或将升级亚太地区国家的军备竞赛，进一步加剧地区紧张局势。把北约的影响力引入到日本周边亚太地区，那么把它作为一个对抗俄罗斯、对抗中国的这样一个工具，那么当然最后的情况是怎么个演变，我们还要继续观察。但是我想。很明显的一点啊，就是北约这样一个军事集团，它无限制、无限度的扩张，那么对所有的人都是一个威胁，而且和现在的和平与发展的世界主流也是相违背的。以执政二十年的土耳其现任总统埃尔多安，在二十八号举行的第二轮决选投票中击败对手克勒齐达尔奥卢，第三次当选总统。中国外交部表示，中方对埃尔多安总统再次当选土耳其总统表示祝贺，支持土耳其走符合本国国情的发展道路。当地时间二十八号深夜，土耳其最高选举委员会称，已完成百分之九十九点五九的选票统计，现任总统埃尔多安获得百分之五十一点九一选票，六个反对党组成的民族联盟阵营候选人克勒齐达尔奥卢获得百分之四十八点零九选票。根据这一初步结果，埃尔多安在选举中获胜。埃尔多安有着保守的政治传统，掌舵土耳其二十年，他自二零零三年以来三度出任总理。二零一四年成为土耳其首位民选总统，五年前超过国父凯末尔，成为土耳其历史上任职时间最长的领导人。由于经济危机以及大地震的影响，这也被认为是埃尔多安赢得最艰难的一次选举。自二零一八年以来的通货膨胀、土耳其里拉贬值及民众生活水平下降等问题拖累埃尔多安的支持率，导致其在首轮投票中得票率未能过半。但选举结果表明，埃尔多安的基本盘依然稳固。从选举地图看，他在土耳其中部广大地区以及北部黑海沿岸都有压倒性优势。而在今年二月遭受大地震袭击的几个南部省份，尽管选前一些西方媒体渲染当地民众会因不满政府救灾不力而转向反对党阵营，但事实表明，当地民众并未改变对埃尔多安的支持。美联社指出，土耳其位于欧洲和亚洲的十字路口，还在北约中扮演着关键角色。选举结果的影响将不止影响土耳其，第三个任期将使埃尔多安在国内和国际上拥有更强大的影响力。
。二十九号，在中国外交部例行记者会上，发言人毛宁表示，中方对埃尔多安总统再次当选土耳其总统表示祝贺，支持土耳其走符合本国国情的发展道路，希望在埃尔多安总统的领导下，土耳其的发展建设不断取得新的成就。中方高度重视中土关系。近年来，在两国元首的指引下，两国各领域合作成果丰硕，惠及两国人民。中方愿同土方一道努力，推动中土战略合作关系不断迈上新的台阶。世界多国，包括土耳其的北约盟友和俄罗斯，均对埃尔多安表示祝贺。英美两国领导人都不约而同地强调了在北约框架内的合作。美国总统拜登在推特上说：“这是土耳其现代史上最重要的总统选举之一。”他期待继续作为北约盟国，在双边问题和共同的全球挑战上与土耳其共同努力。英国首相苏纳克发推文说。期待继续推进英国和土耳其之间的强有力合作，包括增加贸易与应对北约盟国的安全威胁。此外，欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩、白俄罗斯总统卢卡申科、法国总统马克龙和德国总理舒尔茨也纷纷对埃尔多安表示祝贺。尽管西方国家笑脸相迎，但是据土耳其媒体报道，在第二轮投票之前，埃尔多安曾批评西方媒体在选举前大肆炒作相关议题，试图操纵舆论。原因是西方不喜欢土耳其。观察指出，西方国家对埃尔多安的当选失望又无奈。因为此前埃尔多安就曾背阁瑞典加入北约一事，惹得北约其他成员国不快。同时，作为北约成员国的总统埃尔多安，在去年通话最多的外国领导人却是俄罗斯总统普京。土耳其不仅不跟随西方国家制裁俄罗斯，还促成俄乌达成了粮食外运协议，让美西方国家五味杂陈。实际上，欧美都希望埃尔多安这次能选下去，但最终他没有选下去，没有选下去，对欧美来说，也没有别的选择，就他还必须未来跟土耳其和埃尔多安打交道，因为土耳其对欧美来说很重要的，他是处在欧亚非三大洲的中间，所以欧洲跟中东之间，土耳其发挥一个门户的作用。过去这么多年，土耳其实际上接纳了。四百多万中东地区的难民，如果土耳其不管这些难民，就跑到欧洲了。所以，欧洲跟美国虽然对他不满，但是也离不开他。普京在致埃尔多安的贺电就表示，这次胜利证明土耳其人民支持埃尔多安加强国家主权和奉行独立外交政策的努力。普京还说，他高度重视两国的联合项目，例如由俄罗斯国家原子能公司建设的土耳其阿库尤核电站，以及他向土耳其提议的天然气枢纽计划。分析认为，由埃尔多安连任后，仍将维持独立平衡的外交政策，以土耳其自身利益作为首要因素处理与美西方及俄罗斯的关系。因此，这场土耳其总统决选的结果被认为将对俄乌局势产生长远影响。分析认为，首先受到影响的将是乌克兰通过黑海出口粮食的能力。去年七月，联合国、俄罗斯、土耳其和乌克兰达成四方协议，允许乌克兰通过三个主要港口向世界各地出口农产品。五月十八号，俄罗斯外交部发布声明确认，将该协议再延长两个月至七月十七号。外界普遍认为，这一日期可能是精心选择的，以便根据土耳其选举结果调整战略。过去这一年，对于缓一定程度上缓和俄乌之间的冲突，它是有帮助的。因为土耳其是地区国家里唯一一个国家，对俄罗斯和乌克兰都有比较大的影响，并且在俄乌冲突中，它没有明确的选边站，它跟俄罗斯跟乌克兰关系都不错。就未来，乌克兰和俄罗斯如果要哪一天要进行谈判，那么土耳其也是一个比较合适的中间的调停人。好，下话题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好，对于土耳其大选的结果，您有些什么样的观察呢？其实，自从土耳其国父凯末尔一百年前建立土耳其共和国，并开启土耳其的世俗化道路以来，土耳其就一直存在着伊斯兰化与世俗化、西方化与保守化的两条道路与两股势力之争。在这次选举中，埃尔多安。把自己描绘成了伊斯兰价值观的捍卫者，去西方化道路的推动者，并因此得到了土耳其宗教保守派的支持。
。而反对派候选人赫勒奇代尔·奥卢，则高举了世俗化与西方化的大旗，尤其是主张政府应该禁止土耳其妇女在公共场合佩戴头巾。在俄乌战事上，阿尔多安偏向俄罗斯，而赫勒奇代尔。奥卢则完全站在了西方与乌克兰一边。在这种情况下，克勒奇达尔·奥卢以微弱的差距挑战埃尔多安失败，只能说明这是土耳其主张西方化与世俗化力量的一次挫折，并不意味着根本性的失败。相反，两人的得票如此接近，还意味着土耳其国内的世俗化与西方化力量正在强势崛起。已经对伊斯兰化与保守派力量构成了严峻的挑战。嗯，那对于埃尔多安以微弱的多数票胜选，您又怎么分析？首先，我想提醒大家注意的是，埃尔多安与俄罗斯总统普京在各个方面都非常的相似。两人不仅在位时间相当长，长达二十多年，而且执政时间几乎是重叠的。除此之外，两人不仅性格与行事作风非常相近。而且可谓是惺惺相惜。至于埃尔多安，这次之所以会出现赢得如此艰难，我认为啊，这实际上就反映出土耳其国内民众在对待埃尔多安的态度上已经出现了严重的撕裂。这背后的原因就在于，一是一部分主张世俗化与西方化的土耳其民众对埃尔多安的政治强人作风不满，尤其是对其改变国体。向土耳其总统一职由虚变实的做法持保留态度。二是一部分民众对其在任内期间呢、啊，未能解决土耳其的经济与民生问题，反而一味的强打民族主义牌与安全牌感到不满。而在我看来，在某些特殊情况下，民族主义牌与安全危机牌或许可以起到一时的作用。从长远来看，仍然是民以食为天。埃尔多安连任后的真正挑战，仍然是在经济与民生问题上。嗯，那埃尔多安的连任又会对接下来的俄乌局势产生什么影响呢？我注意到，拜登与英国首相苏纳赫在祝贺埃尔多安胜选的时候，都不约而同地强调了土耳其的北约成员国身份与当前北约面临的安全威胁。这显然是想拉住埃尔多安，呼吁其在俄乌战事上不要脱离了北约这个队伍。不要独自行动，而普京则赞扬了埃尔多安在任内加强国家主权与奉行独立外交政策的努力。其言下之意就是，哥们跟着我走，不要听北约忽悠。从中我们可以看出，双方都对埃尔多安展开了攻心战。不过，我认为外界不要夸大了土耳其与埃尔多安对于俄乌战事的影响。首先，埃尔多安在外交上其实是一个真正的务实派。俄乌冲突爆发以后，他在俄乌两边搞平衡，只不过是为了实现土耳其国家利益的最大化。其次，我们都不得不面对一个现实：至少在目前为止，以北约为首的广义上的西方，在军事和经济实力上仍然是这个世界的霸主。他们不仅掌控着。欧洲局势的走向，更掌控着俄乌冲突的走向，这一点，连普京都无可奈何，更不要说埃尔多安。在这种情况下，只要接下来俄乌冲突进一步出现了不利于俄罗斯的进展，埃尔多安就会为了自己的国家利益，跟着强势的一方走。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。